வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஐடியா என்னென்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க ஆர்சி கார் எப்படி ஆர்சி போட்டால் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஆர்சி கார் தான் நம்ம ஆர்சி போட்டால் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த காரை உள்ளேருந்து பாட் பாட்டாக பிரிச்சுருங்க பிரிச்சுட்டு உள்ளே இருக்க ஐசி போர்டு பேட்ரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம காரை பிரித்தாச்சு இந்த காரில் நடுவில் க்ரீன் கலரில் ஒரு குட்டியாக ஒரு போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் ரிசீவர் நம்ம கையில் வச்சுருக்க ரிமோட்டில் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து அனுப்புகிற சிக்னல்ஸை இது ரிசீவ் பண்ணி இதில் இருக்க மோட்டர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணும் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டுக்கு தேவையான ப்ரொப்பலர் சாஃப்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி தான் அந்த பேட்ரிக்கு மேலே சீட் மெல்ல கேசிங் இருக்கும் அந்த கேசிங்கை மட்டும் அந்த பேட்ரிலேருந்து நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இது பிரிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அது கையை கிழிச்சு டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம பேட்ரி தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு இதை ரொம்ப ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க கையிலேயோ இல்லைனா கட்டிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணி பார்த்து ரொம்ப கவனமாக கையை டேமேஜ் பண்ணாத அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணி கூட உங்களால் ஃப்ளாட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சென்ட்ரில் ஆல்ரெடி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது கார்னரில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா நம்ம சென்ட்ரில் இருக்க பாட்டை மட்டும் தான் ரவுண்டாக கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன் மூடி எடுத்து அது மேலே வச்சுக்கிட்டு மார்க்கர் வச்சு நல்லா ரவுண்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம வாட்டர் கேன் மூடி தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை விக்ஸோடது அயோடெக்ஸோடது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு ரவுண்ட் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சிசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற சிசர்ஸ் அதை வச்சு இதை நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து இதோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மினால் நம்ம நார்மல் சிசர் வச்சு பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ண முடியும் ஓகே இதை பர்ஃபெக்டாக ரவுண்டாக இப்போ கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் போட போகிறோம் அந்த ஹோலோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ரீஃபில்லோட டயமீட்டர் ரேச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சீட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரப்பலராகவும் அந்த ரீஃபில் வந்து சாஃப்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டை வந்து நம்ம சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக கட் பண்ண போகிறோம் அப் டு அந்த மார்க் பண்ண அளவுக்கு ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கட் பண்ண விங்ஸை நம்ம பெண்ட் பண்ணணும் நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து த்ரீ விங்ஸ் ப்ராப்பலர்னால ரிமைனிங் இருக்க மூணு விங்ஸை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ விங்ஸ் ப்ரொப்பலர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்பலர் சாஃப்ட்டை வந்து ப்ரொப்பலரோட லிங்க் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறேன்றதை பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்பலரும் ப்ரொப்பலர் சாஃப்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதை நம்ம போட்டோட பேக் சைடில் இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒரு உட்டை எடுத்துக்க போகிறோம் உட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆணி யூஸ் பண்ணி அந்த உட்டு பீஸ் கூட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆணியோட டயமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரீஃபிலோட டயமீட்டரை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த விங்ஸ் வந்து அதில் ஃப்ரீயாக வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரீனஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாயால் ஏரை ப்ளோ பண்ணும்போது அந்த விங்ஸ் சுற்றுற அளவுக்கு ஃப்ரீனஸ் நம்ம கொடுக்கணும்
இப்போ வந்து நம்ம உட்டு பீஸ் கூட அந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நார்மலாக ஃபெவிக்யூக் யூஸ் பண்ணி கூட அதை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மோட்டரை வந்து உட்டு கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக வந்து இந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து நம்ம பெல்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாஃப்ட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் ப்ரொப்பலர் பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம போட்டோட பாடி எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த போட்டோட பாடி செய்கிறதுக்கு போட் சைப்பில் ரெண்டு திருமாக்கோல் பீஸை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் ஒன்றா ஒட்ட வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் போட்டோட பேக் சைடில் ப்ரொப்பலர் சாஃப்ட் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கான ப்ரொவிஷனை கொடுத்துருங்க அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ப்ரொப்பலர் கிட்ட வைக்கிறதுக்காக போட்டோட பேக் சைடில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரொப்பலர் கிட்ட கொண்டு வந்து இதெல்லாம் பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சலட்டை போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க ஏன்னா எக்கா இருந்து கொண்டு தண்ணி வந்து மேலே மோட்டருக்கு பாஸ் ஆச்சுன்னா சார்ஜ் சர்க்கியூட் ஆகி மோட்ரு ஒர்க் ஆகாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சப்ளை கொடுத்து இந்த கிட்டு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் காரோட ஸ்டேரிங்கில் இருக்க வீடு நம்ம பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம போட்டோட ஸ்டேரிங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறோன்றத பாருங்கள் ஸ்டேரிங் கிட்ட நம்ம போட்டோட ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ரொப்பலர் கிட்டுக்கு யூஸ் பண்ண அதே மாதிரி ஒரு ரீஃபில் எடுத்து இதோட வீல் இருந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஆணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆணி எடுத்துகிட்டு நைன்டி டிகிரி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நைன்டி டிகிரி பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேரக்ஷனை வந்து ஸ்டேரிங் சாஃப்ட்லேயும் இன்னொரு டேரக்ஷனில் இன்னொரு ரீஃபில் லென்த்தியான ரீஃபில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டேரிங்காக ஆக்ட் ஆக போகுது அது எப்படி பண்ணுறோன்றத பாருங்கள் ஸோ ஸ்டேரிங் கிட்ட ரெடியானதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கார்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த கார்டை கட் பண்ணி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டேரிங்கோட என்ட்ராட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோல்டு பண்ண கார்டு தான் நமக்கு ஸ்டேரிங்காக ஆக்ட் ஆக போகுது அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள்
ஸோ ஸ்டேரிங் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போர்டு மேலே வந்து பக்காவாக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த என்டையர் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம போட்டோட ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டை பொறுத்த அளவுக்கு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஃபிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் ஃபிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஆர்சி கார்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்க ரிசீவர் போர்டு அந்த போட்டில் ஃபிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரஃபாக கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்றது கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட்ரின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டேரிங் இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அண்ட் ரியர் சைடு ப்ராப்பலரும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த போர்டையும் பேட்டரியும் ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் போட்டு லாக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா போர்டில் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகி போர்டு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நமக்கு நிறையா இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பக்காவாக க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அகைன் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பர்க்காவாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை நம்ம டெஸ்ட்டு ஃபீல்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதுதான் நம்மளோட டெஸ்ட்டு ஃபீல்டு இங்கே போய் தான் நம்ம போட்டை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பற்றின டவுட் ஏதாச்சும் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் புதிய ஐடியாவோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்